una balena a Renata. Aveva dentro lo stomaco una trentina di sacchetti. Perché la balena deve aver sofferto molto prima di morire. Korawe was once an oasis created to preserve nature and biodiversity. Now it's the perfect example of our contradictions. A suffering and undefended place, overwhelmed by the silent invasion of its worst enemy. Plastics. The attack on Korawi and the Asian seas moves in from a number of bordering states and is the result of relentless consumption. Two billion people produce, consume and dump into the sea, mostly through rivers, six million tons of plastics every year. They alone are responsible for 60% of global ocean pollution. If this part of the world lacks environmental respect, the rest is no better. In Western nations, each individual uses up to 100 kilos of plastic yearly, of which only 40% actually ends up in waste disposal facilities. So where does the remaining 60% end up? Basically, everywhere. Adding the planet's entire population, we reach a dismal record of 10 million tons of plastic material per year dumped into the oceans. If numbers and statistics are not enough to impress us, let's draw a picture. A truck every minute over a long line of more than 1,400 trucks a day unloading deadly poison in the sea. By 2030, there will be 3,000 of them. and every one of our daily actions, such as drinking, eating, or washing, produces waste. That may seem normal. Well, it's not. We are all accomplices and should stand accused for environmental disaster in the greatest trial ever held in human history. And what do we do? We just keep on, pretending it's not our problem. At the fisherman's village of Lengawi, children tread and play on a plastic carpet. Products are identical to those in thousands of other communities, whether rich or poor. Recycling does not exist, nor does the possibility to engage in it. Plastic here is not waste but part of the environment. Let's call it zero mileage trash. From the dwellings to the lagoons, then via the tide down to the ocean, where waste and nature ultimately mix. Compared to how it was 20 years ago when I came here as a child, it's a lot different. Some islands have been closed up. There's a lot more trash on the beach. Um, you know, when the animals die and they don't have proper food and everything, so... Whenever someone says, oh, it's just one cigarette butt, it's not just one cigarette butt, it's 
There's 7 billion people in the world. Half of them are smokers. So there's 3.5 billion cigarette butts per day. We don't seem to grasp that a simple and apparently harmless action such as drinking from a plastic bottle, once repeated by 7 billion people, becomes an unsurmountable problem for our environment, given that just 9% gets recycled. Three sips, and it's one more bottle to dispose of. A concentration of human stupidity. Sulla terra siamo sempre di più e sempre più gente eh, vuole uno standard di vita di un certo tipo e, e purtroppo non sempre c'è attenzione a, a questi temi, anzi. Sono situazioni sempre, sempre più drammatiche. Il Pacifico è diventato un mare veramente difficile da navigare, cioè proprio per la quantità di oggetti galleggianti che ci sono. Microplastics have piled up into an island bigger than Texas in the middle of the Pacific and Texas is huge. The five subtropical currents are amassing together plastic fragments from all over the oceans, even up to the extreme borders of the Arctic seas. Thousands of marine species are under threat of extinction simply because of our fault. Because of a development model that is perhaps unworthy of its very definition. The difference lies between a seagull flying in the sky and another one killed by a plastic snack. Per noi il mare è un po' il simbolo del quasi dell'infinito, dell'ambiente nel quale nel quale andiamo a cercare la natura, andiamo a studiare gli animali. Non possiamo vedere questo enorme ambiente eh, che poi è tre quarti del pianeta che anno dopo anno continua a arricchirsi uh, di, di plastica, uh, di spazzatura dappertutto. C'è una quantità di effetti molto negativi, sia perché quando è ancora un foglio di plastica, il sacchetto, eccetera, viene ingerito molto spesso dagli animali e poi si va a bloccare nell'esofago, poi chiaramente sì, l'animale muore. E poi la plastica col tempo nel mare diventa più fragile e si fraziona in microplastiche, le quali a quel punto diventano sempre più piccole e sempre più eh, facilmente entrano negli organismi. Poi lì negli organismi si accumulano e rilasciano tutte le sostanze nocive, tossiche che contengono. Quello delle microplastiche è un problema enorme. An invisible enemy. Plastic nanofibers contaminate the oceans, the seafood that we eat, and our tap water all around the world. In fact, they are already inside our organisms. Plastic is useful, and we cannot do without it. The issue is that in just 70 years of massive global production, we have devastated the environment and now risk devastating our bodies. Finding a pristine, unmaintained beach is today becoming an impossible task. The low tide usually brings in plastic from other places. You can tell if there was a party further down the beach and it just spreads the trash all the way down the beach. Other times, if it was like a campfire, 
then they all just bury their beer bottles and their plastic trash in the sand and they think nobody's gonna notice. It feels like a drop in the bucket, but it's an accumulation game. Just like each grain of sand contributes to a beach, if we all pick up a piece of trash, it's a lot less of a problem than we all just ignore it and it's nobody's problem. As in Dakar, where an endless stretch of waste can no longer bear that name. After the foreigners, it's pollution now that is colonizing Africa. C'est devenu de plus en plus alarmant hein, quand même, ce qui se passe quand même dans les mers, la mer est agressée, parce que, euh, ça ne te donne pas envie même de baigner quoi, c'est parce que c'est dégueulasse, à la limite. Il y a quand même urgence à prendre quand même certaines dispositions pour euh, tout simplement peut-être euh, éviter que le pire donc euh, peut-être euh, arrive. Insomma la plastica ce n'è sempre di più, è una cosa che negli ultimi dieci anni sicuramente è peggiorata più che visibilmente. Qua è una roba bestiale ma qui è anche una grande metropoli molto povera in cui la gente si concentra. Il danno grosso è quello che non si vede un po' come le polveri sottili dell'atmosfera, questa plastica stando lì eh, si, si spezza in micro pezzettini e quelli lì praticamente se li respirano a chiunque vive nell'acqua, si depositano sul fondale, cioè su quella roba lì non credo, cioè bisognerebbe filtrare il mare, non si può fare più niente, bisogna far, essere veloci, cioè bisogna, bisogna chiuderlo questo problema qua. The highest microplastics concentration in the world has been detected between Corsica and Tuscany. 10 kilos per square kilometer. The famous Mediterranean diet has now been enriched by a new ingredient. Scientists are calling it Mediterranean plastic soup, which is served at table daily. A Venezia le cose stanno cambiando, non in meglio. Tutte queste bottiglie, tutte queste cose più strane, più varie che, che galleggiano nei nostri canali. Se tu guardi le immagini di una volta della gente che faceva i bagni nel canale, che l'acqua era trasparente, che ti guardi in giro oggi e capisci che qualcosa è cambiato e non in meglio. La maggior parte della plastica che usiamo in realtà non è strettamente necessaria. Ci vorrebbe un cambio culturale, dovremmo cambiare noi più che altro. We have produced more plastic in the last 10 years than in the previous century. Let's remember that a single bottle needs 500 years to degrade. A fishing line, even up to 600. In this way, a huge tide of plastic polymers will have plenty of time to transform itself into a dangerous killer. L'inquinamento nei mari è un fatto tutt'altro che trascurabile. Penso che la cosa più facile e più efficace sia che ognuno parta da se stesso. Quindi se iniziamo a costruirci delle abitudini consapevoli che tengano conto anche dell'ambiente, veramente con poca attenzione durante la nostra giornata riusciamo a preservare il mare, molto di più di come lo stiamo facendo fino ad oggi. The United Nations has declared war on ocean pollution. The European Union also allocates funds. Interest in the media is growing. But is this just another rerun? As with global warming, will few deeds again follow after so many words? Siamo prigionieri di un modello di sviluppo in cui l'uomo che è al centro di tutto può fare qualsiasi cosa. 
La natura si sta ribellando, dobbiamo veramente cambiare. Le multinazionali dovrebbero vietare determinati tipi di prodotti, ma il loro obiettivo è il profitto e di sicuro non hanno un principio etico e sostenibile nei confronti della terra, non c'è nessun interesse a non vendere prodotti che invece vanno ad inquinare. Tutto deve cominciare dal consumatore finale. Sono i giovani che devono cominciare questa rivoluzione. Dobbiamo cambiare rotta immediatamente perché stiamo per arrivare al punto di non ritorno. If we think that it's not our fault, that we are not responsible for such a disaster, we are wrong. Life depends on the sea. as well. Recycling is not enough. We're addicted to single-use products and can't do without them. On this path, by 2050, we will find more plastic in the sea than fish. We try to hide it, but since it was invented, we haven't managed to make it go away. Plastic is all around us, spread throughout the world. Global warming is on the rise, and the oceans are being invaded by our own waste. Earth has all the symptoms of a serious illness. We must take care of it and preserve our oceans. Think about it. Make better use of plastic, so that tomorrow you may have the courage to look into your children's eyes.